வெல்கம் விவர்ஸ் அது ஜனவரி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு ஆஸ்திரேலியா யூகே நாட்டை சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு வயதான கோலின் போவிஸ் அப்படிங்கிறவரு நியூ சவுத் வேல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்கு ஹிச் ஹைக்கிங் போயிட்டு இருந்தாரு ஹிச் ஹைக்கிங் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டெஸ்டினேஷன் போறதுக்கு சொந்தமா வண்டி எதையும் கொண்டு போகாம அதுக்கு பதிலா அந்த வழியா போற சில கார்ஸ் அல்லது ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு மத்தவங்களுடைய வண்டியில லிப்ட் கேட்டே அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் ரீச் ஆகிறது தான் ஹிச் ஹைக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன கேக்குறதுல <laughs> கிட்டத்தட்ட <laughs> ஒருத்தர் அப்படியே கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்துல அந்த ஃபாரஸ்டுக்கு நேரா போக வேண்டிய அந்த ட்ரக் சடனா லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற ஒரு மண் ரோட்ல திரும்புது இதை கவனிச்ச கோலின் கொஞ்சம் குழப்பத்தோட ஹே நம்ம ஆக்சுவலா நேரா தானே போகணும் எதுக்காக லெப்ட் சைட் திரும்புறீங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது அதுக்கு அந்த டிரைவர் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதா நம்ம ஒரு வேலை அந்த வழியா போயிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதமே இருந்திருக்காது பிகாஸ் அது அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரான இடம் அப்படின்னு சொல்றாரு இத கேட்ட கோலினுக்கு இப்ப கொஞ்சம் பயம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது உடனே கோலி ஒரு <laughs> அந்த அடர்த்தியான காட்டு பகுதியில எதுக்கிட்டையாவது சிக்கி தன்னுடைய உயிர் அங்கேயே போயிருமோ அப்படின்னு பயந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கிறாரு சோ இப்ப உச்ச கட்ட பயத்துல இருந்த கோலின் என்ன நினைச்சாரு அப்படின்னு தெரியல அந்த பிக்அப் ட்ரக்க உடனடியா ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி அதை விட்டு இறங்கி உள்ள இருக்கிற தன்னுடைய பேக் பேக் எல்லாமே அவசர அவசரமா எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இத பார்த்து அந்த டிரைவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல கோலினுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத கேட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு கிட்ட போகும்போது கோலின் அந்த டிரைவர் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல சொல்லாம கொள்ளாம தன்னுடைய பேக் பேக் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு அங்கிருந்து வேகமா ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு நீங்க <laughs> நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம்
நம்ம ரீசெண்டா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் கொரியாவை ஆண்ட பாண்டிய நாட்டு இளவரசி ராணி செம்பவளம் அப்படின்னு அந்த வீடியோவை பார்த்த எக்கச்சக்கமான பேர் அந்த வீடியோடைய கமெண்ட்ஸ்ல எங்களுக்கு கூஸ் பம்சா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த வீடியோவை பார்த்து தான் நாங்க இத கேள்வி பர்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி நம்ம தமிழர்களுடைய பல வரலாறு திட்டம் போட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி உலகத்துடைய மிக பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு பெருமையா சொல்லப்படுற சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை உருவாக்குனது நம்ம தமிழர்கள் தான் அப்படிங்கறத ஆணித்தனமா அடிச்சு சொல்ற புத்தகம் தான் சிந்து சமவெளி தமிழர்கள் இந்த புக் குக்கி எஃப்எம்ல ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு தமிழர்களுக்கும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமை மற்றும் ஆதாரங்கள் என்ன அப்படிங்கறத ரொம்பவே டீடைல்டா இதுல சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆரியர்கள் அப்படின்னா யாரு அவங்க இங்கிருந்து வந்தாங்க பார்ப்பனர்கள் யாரு தமிழர்கள் யாரு தமிழர்கள் எப்படி கடல் வணிகம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனும் இந்த ஆடியோ புக்ல இருக்கு குக்கு எஃப்எம் இப்ப நீங்க ஃப்ரீயா ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் ஏழு நாட்களுக்கு பிரீமியம் கண்டென்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயா கேட்கலாம் சப்போஸ் அந்த ஏழு நாட்கள் கழிச்சு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்க கேன்சலும் பண்ணிக்கலாம் குக்கு எஃப்எம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் வந்ததே இல்ல சோ இப்பவே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயா ட்ரை பண்ணி பாருங்க குக்கு எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை ஆஸ்திரேலியாவில் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்துல தான் இருக்கு முழுக்க முழுக்க பைன் மரங்களால் அமைஞ்ச ஒரு காட்டுப்பகுதி அது வேற எதுவும் இல்ல கோலின் போவிஸ் ஹிச் ஹைக்கிங் போறதுக்காக பிளான் பண்ண அதே பெலாங்லோ ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் தான் அது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எட்நூறு ஹெக்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த பிரம்மாண்டமான காடு ஒரு மேன்மேட் அதாவது அந்த நாட்டு கவர்மெண்டால செயற்கையா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபாரஸ்ட் சோ அங்க கிடைக்கிற சில விசித்திரமான ஃப்ரூட்ஸ பறிக்கிறதுக்காகவும் அந்த காட்டுக்கு ட்ரெக்கிங் போறதுக்காகவும் ஆஸ்திரேலிய நாட்டு மக்களும் சரி அல்லது மற்ற நாட்டு டூரிஸ்டுக்கும் சரி இந்த பிளேஸ் ஒரு ஆல் டைம் பேவரட் ஸ்பாட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு சமயத்துல தான் சந்தேகப்படும் விதமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து போலீஸ்க்கு நிறைய மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது அதுவும் குறிப்பா இந்த பெலாங்லோர் ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட்க்கு ஹிச் ஹைக்கிங் போன நிறைய டூரிஸ்டுடைய மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் அதிகமாயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறத போலீஸும் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல இது ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்டல் டெத்தா இருக்கும் அல்லது காட்டு விலங்குகளால சூறையாடப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்ச போலீஸ்க்கு அப்பதான் நெஞ்சை பதை பதிக்க வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது வருடம் அன்றைய தினம் எப்பவும் போல சில டூரிஸ்ட் அதே பெலாங்லோ காட்டுப்பகுதியில ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிற வழியில இரண்டு பெண்களுடைய இறந்த உடல்கள் கிடக்கிறத பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்த உடனே பயத்துல உறைஞ்சு போனவங்க ஒரு செகண்ட் கூட தாமதிக்காம நியூ சவுத் வேல் போலீஸ்க்கு அவங்க பார்த்த அந்த விஷயத்தை இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல போலீஸும் அந்த கிரைம் சீனுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அப்பதான் இறந்த இந்த இரண்டு பெண்களுமே பிரிட்டிஷ் நாட்டை சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு வயதான கேரலின் மற்றும் இருபத்தி இரண்டு வயதான ஜோவானா அப்படிங்கறது தெரிய வருது ஆல்சோ போலீஸ் நினைச்ச மாதிரியே இவங்க ரெண்டு பேரோட மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு சோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு ஏப்ரல் மாதத்துல தங்களுடைய தாய் நாடான பிரிட்டன்ல இருந்து புறப்பட்டு இங்க ஆஸ்திரேலியால ஹிச் ஹைக்கிங் வந்திருக்காங்க அப்படி வந்தவங்க தான் அதுல இருந்து நான்கு மாதங்கள்ல இப்படி இறந்த நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிய வருது இப்ப கரெக்டா இதுல இருந்து அதாவது இந்த இரண்டு பெண்களுடைய உடல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒரு வருடம் கழிச்சு அதாவது அக்டோபர் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அன்னைக்கு அதே போல அங்க ட்ரெக்கிங் போன ஒரு நபர் தன்னுடைய கேம்ப செட் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு தன்னுடைய கேம்ப் ஃபயருக்காக சில விறகு கட்டைகளையும் சுள்ளியும் எடுக்கிறதுக்காக அவர் போட்டிருந்த அந்த கேம்ப் சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் காட்டுக்குள்ள நடந்து போறாரு அப்போ அவரு பார்த்து அந்த காட்சி இன்னைக்கு நைட்டு இங்க கேம்ப் போடலாமா இல்ல எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அப்படியே ஓடி போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்க வச்சது 
பாஸ் அவரு பார்த்தது அந்த பகுதியில ரொம்பவே மோசமான முறையில ரொம்பவே கொடூரமா சிதைக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்த இரண்டு மனித எலும்பு கூடுகள் இத பார்த்து பயந்து போனவரு உடனடியா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாரு போலீஸும் கிரைம் சீனுக்கு வந்து அந்த எலும்பு கூடுகளை செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு சின்ன தசை கூட இல்லாம இருந்த அந்த எலும்பு கூடுகளை பார்த்த உடனே கண்டிப்பா இது இறந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு மேல ஆகியிருந்த பிணக்கூடுகள் அப்படிங்கறத போலீஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க மற்றும் <laughs> உடல்கள் <laughs> பண்றாங்க <laughs> அதே நேரம் மீட்டெடுக்கப்பட்ட அந்த நான்கு உடல்களையுமே பாரன்சிக் டீம் எக்ஸாமின் பண்ணதுல இறந்து போன அந்த நான்கு பேருக்கும் அவங்க கொல்லப்பட்ட மெத்தட்ல நிறைய சிமிலரிட்டிஸ் இருக்கிறத பாக்குறாங்க எப்படி அப்படின்னா நான்கு பேருக்கும் தலை மற்றும் அவங்க பின்பகுதியில கடுமையா தாக்கப்பட்டு இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னும் அண்ட் இறந்து போன கிளார்க் பத்து முறைக்கு மேல அவருடைய தலையிலேயே சூட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது அண்ட் அதே நேரத்துல அவருடைய உடலை அட்டாப்சி பண்ண டாக்டர்ஸ் கண்டிப்பா கிளர்க் அவரு இறந்த பிறகுதான் சூட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது போலீஸ்க்கு ரொம்பவே வினோதமா இருந்துச்சு சோ மேபி அந்த கில்லர் கிளர்க்குடைய இறந்த உடலை கன் ஷூட்டிங் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு போலீஸால சொல்லப்பட்டுச்சு பட் இது எல்லாத்தையுமே விட அட்டாப்சியுடைய முடிவுல ரொம்பவே கிரீப்பியான ஒரு விஷயத்த அந்த நான்கு உடல்களையுமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு சிமிலரிட்டியை வச்சுதான் கண்டிப்பா இந்த நான்கு பேரையுமே கொண்டது ஒரே நபர் அல்லது ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட கில்லர்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படின்னு போலீஸ் ஒரு யோகத்துக்கு வராங்க அது என்ன அப்படின்னா அந்த நான்கு பேருமே உயிரோட இருந்த சமயத்துல தான் இன்வெர்டபிள்ஸ் ஆக்கப்பட்டிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் முதுகு எலும்பு முறிக்கப்பட்டு அவங்க கொஞ்சம் கூட நகர முடியாதபடி கொடூரமான முறையில சிதைக்கப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் இது கண்டிப்பா அந்த விக்டிம்ஸ் எங்கேயுமே தப்பிச்சு போக கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகவே ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு மோட்டிவோட தான் முறிக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் நினைச்சாங்க இது ஒரு பக்கம் இப்படி போயிட்டு இருக்க அதே நேரத்துல பேர்லலா இன்னொரு போலீஸ் டீம் அந்த காட்டுக்குள்ள வேற ஏதாவது உடல்கள் கிடைக்குதா அப்படின்னு சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்ன சோ அப்பதான் போலீஸ் எதிர்பார்த்த மாதிரியே சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்ச இரண்டு மாதங்கள் கழிச்சு நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அன்னைக்கு இந்த நான்கு உடலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற இடத்துல ஐந்தாவதா இருபத்தி ஒரு வயதான சுமிட் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணுடைய இறந்த உடலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து அடுத்த ரெண்டு நாட்கள்லயே ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அப்படின்னு ஒரு கப்பலுடைய உடலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அண்ட் போலீஸ் நினைச்ச மாதிரியே முதல்ல கண்டுபிடிச்ச அந்த நான்கு பேரும் எந்த மாதிரியான முறையில சிதைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருந்தாங்களோ அதே பேட்டர்ல தான் இப்ப இவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த மூன்று உடலும் கொடூரமான முறையில சிதைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை உறுதியும் படுத்துறாங்க இப்படி அடுத்தடுத்து பெலாங்லோ பாரஸ்ட்ல சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதுனாலையும் அதுவும் சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லாருமே ஹிச் ஹைக்கிங் போன நபர்களா இருந்ததால ஆஸ்திரேலியா முழுக்கவே இந்த விஷயம் ரொம்பவே சென்சேஷனலான ஒரு நியூஸ் மாற ஆரம்பிக்குது இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுகிட்ட மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸ்க்கும் இந்த கேஸ சீக்கிரமா க்ளோஸ் பண்ண பிரஷர் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது இத பண்ணது கண்டிப்பா சீரியல் கில்லரா தான் இருக்கணும் ஆனா கில்லர் யாரா இருப்பான் ஏதாவது குளூ கிடைக்காதா அதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்காதா அப்படின்னு போலீஸ் யோசிச்சுட்டு இருந்த சமயத்துல தான் கில்லருடைய சில குளூஸ் போலீஸ் கண்டுபிடிச்ச அந்த இறந்த உடல்கள் இருந்தே கிடைக்க ஆரம்பிக்குது கொல்லப்பட்ட அந்த ஏழு உடலோட நிலையை வச்சு பார்க்கும் போது கண்டிப்பா கில்லர் பல வகையான கன்ஸை யூஸ் பண்றதுல ரொம்பவே தேர்ச்சி பெற்ற ஒருத்தனா தான் இருக்க முடியும் நினைச்சாங்க கொல்லப்பட்ட உடல்கள் இருந்து வெவ்வேறு துப்பாக்கிகளை சேர்ந்த தோட்டாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு புல்லட்டும் ரொம்பவே துல்லியமா சின்ன பிசிறு கூட தட்டாம 
பக்கவான முறையில் ஷூட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ போக போக இந்த மாதிரியான ஷாக்கிங்கான நியூஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வெளியில வர வர இந்த கேஸுக்கு மிகப்பெரிய ஹைப் ஒண்ணு கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஒரு கட்டத்தில் கில்லரை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இந்த கேஸை பத்தி ஏதாவது க்ளூஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தரவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் டாலர்ல இருந்து ஐந்து லட்சம் டாலர் வரைக்குமே ரிவார்டு வழங்கப்படும் அப்படின்னு இந்த கேஸை பீப்புள் பக்கம் லென் பண்ணி பாக்குறாங்க பட் போலீஸ் நினைச்ச மாதிரி கேஸுக்கு உபயோகமான எந்த ஒரு தகவலும் ஆர் எந்த ஒரு ஆதாரமும் அவங்களுக்கு அப்ப கிடைக்கல போக போக இந்த கேஸ்ல சுத்தமா எந்த ஒரு லீடுமே இல்லாம எந்த ஒரு முன்னேற்றமுமே இல்லாம கேஸே க்ளோஸ் ஆகிற நிலைமையில இருந்த அந்த ஒரு சமயத்துல தான் இந்த கேஸ்ல ஒரு பிரேக் த்ரூ ஒண்ணு கிடைக்குது அது மே ஐந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காவது வருடம் அன்றைய தினம் ரொம்பவே சாதாரணமான ஒரு நாளா எப்பவும் போல இயங்கிட்டு இருந்த நியூ சவுத் வேல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு நபர் கையில தன்னுடைய பேக் பேக் மற்றும் லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வேர்த்து விறுவிறுக்க அந்த ஸ்டேஷனை பார்த்து ஓடி வர ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவர் ஓடி வர்றத பார்த்தாலே ஏதோ ஏர்போர்ட்ல இருந்து நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அறக்க பறக்க ஓடி வர்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவ்வளவு அவசரமா ஓடி வந்த அந்த நபரை அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்தவங்க கொஞ்சம் வினோதமா பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த நபர் போலீஸ் உடனடியாக பெயர் பாலானியன் அப்படி போலீஸ் கிட்ட என்ன கன்ஃபர்ஸ் பண்ணாரு எதை வச்சு போலீஸ் அவ்வளவு சுலபமா கில்லரை வீட்லயே வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் நீங்க சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன எஸ்டிஐ அவ்வளவு சீக்கிரமா இந்த கேஸ் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த கேஸ் என்ன முடியல இதுக்கு அடுத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றேன் கொஞ்சம் அதையும் கேளுங்க இப்ப காணாம போன அந்த ஏழு ஹிச்ஹைகர்ஸையும் கொடூரமா கொலை பண்ண அந்த கில்லர் யாரு அப்படிங்கறத போலீஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த நியூஸ் ஆஸ்திரேலியா முழுக்க ரொம்பவே பரபரப்பா மாற ஆரம்பிக்குது மீடியா நியூஸ் சேனல்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஒரு நியூஸ் தான் ஹெட்லைன்ஸா மாற ஆரம்பிச்சது இது போதாது அப்படின்னு நிறைய பிரபலமான பத்திரிகைகள்ல இந்த கேஸுடைய புது புது அப்டேட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க வைரலா போயிட்டு இருந்த அந்த ஒரு நியூஸ் தான் இப்ப ஒரு நபர் தன்னுடைய வீட்டு சோஃபால் உட்காந்து இந்த ஒரு செய்திய ரொம்பவே ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு அதிர்ச்சியில பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த கேஸ்ல கில்லரை கண்டுபிடிக்க காரணமா இருந்த ஒரு முக்கியமான நபரோ அதே போலதான் இப்ப தன்னுடைய வீட்டுல சோஃபா உட்கார்ந்து அந்த டிவியை பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நபரும் இருந்திருக்க வேண்டியது அவர் வேற யாரும் இல்ல நம்ம வீடியோடைய இன்ட்ரோல இந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டுல ஹிச்ஹைக்கிங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு பிக்அப் ட்ரக்ல லிப்ட் கேட்டு போகும் பொழுது அந்த டிரைவர் சொன்னதை கேட்டு பயத்துல நடுவுல இறங்கி ஓடினாரே அதே கோலின் போவிஸ் சரி ப்ரோ இப்ப அவரு ஏன் இந்த நியூஸை இவ்வளவு அதிர்ச்சியா பாக்குறாரு ஒருவேளை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரு போன அந்த பெலாங்லோ ஃபாரஸ்ட்ல இத்தனை ஹிச் ஹைக்கர்ஸ் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அதிர்ச்சி ஆனாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் அதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அது மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அதுக்கு இன்னுமே இரண்டு காரணங்கள் இருக்கு ஒண்ணு பால் ஆனியன்ஸ் போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ண அந்த சில விஷயங்கள் அண்ட் இன்னொன்னு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கையில விலங்கோட கேமராவை பார்த்து ஸ்ட்ரேஞ்சா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த கில்லர் ஏன் அப்படின்னா கோலின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டுல ஒரு பிக்அப் ட்ரக்ல லிப்ட் கேட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த டிரைவர் சில விஷயங்களை சொன்னதை கேட்டு ரொம்பவே பயந்து போய் அந்த ட்ரக்கை நிப்பாட்டி அந்த இடத்த விட்டு தலை தெரிக்க ஓடி இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா ஒருவேளை அன்னைக்கு மட்டும் கோலின் அந்த பிக்அப் ட்ரக்கை விட்டு இறங்கி ஓடாம இருந்திருந்தா இப்ப அவரு டிவில பாத்துட்டு இருக்க 
மோசமான அந்த ஒரு சீரியல் கில்லருக்கு முதல் விக்டிமா இருந்திருப்பாரு பிகாஸ் அந்த டிரைவர் நேரா போகாம சடனா மண் ரோட்ல திரும்பி போகும் பொழுது எதனால இப்படி போறீங்க அப்படின்னு கேட்ட கோலின் கிட்ட நேரா போயிருந்தோம் அப்படின்னா அங்க மனித இனத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கிரீச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த டிரைவர் சொன்ன அந்த விஷயத்த கேட்டெல்லாம் கோலின் ஒண்ணும் பயந்து ஓடல அந்த டிரைவர் சொல்லிட்டு இருந்த அந்த ஒரு மிருகமே அவன்தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகுதான் கோலின் ரொம்பவே சாமர்த்தியமா தப்பிச்சு ஓடிருப்பாரு எஸ் அந்த ஏழு பேரை இவ்வளவு கொடூரமா கொலை பண்ண அந்த சீரியல் கில்லர் வேற யாரும் இல்ல கோலின டிராப் பண்ண அந்த பிக்அப் டிரைவரே தான் அவன் வேற யாரும் இல்ல அமெரிக்கால எப்படி டெட் பண்டியோ அதே மாதிரி நாட்டுக்கு ஒரு அரக்கன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனும் ஆஸ்திரேலியாவையே கதிகலங்க வச்ச பேக் பேக் சீரியல் கில்லர் அப்படின்னு ரொம்பவே பிரபலமா அழைக்கப்பட்ட மூர்க்கமான கொலைகாரனான ஐவன் மில்லட் சரி ஓகே ப்ரோ எதை வச்சு அந்த டிரைவர் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஆபத்தான ஆளு அப்படிங்கறத கோலின் அன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சாரு ஒருவேளை ஐவன் கோலின கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணதுனாலயா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ கண்டிப்பா இல்ல இன்ஃபேக்ட் கோலின் மேல அந்த கில்லருடைய சுண்டு வரல் கூட படல அப்புறம் எப்படி கோலின் அந்த சிச்சுவேஷன் தப்பா இருக்கிறத சென்ஸ் பண்ணி அங்கிருந்து ஓடுனாரு சரி இது எல்லாத்தையுமே விட இவரு தான் அந்த கில்லருடைய ஃபர்ஸ்ட் விக்டிமா இருந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நபர் அப்படின்னா இத்தனை வருடங்களா இந்த மாதிரி அங்க நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுமே எதுக்காக இத போலீஸ் கிட்ட தனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு என்கவுண்டர் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத கோலின் ரிப்போர்ட் பண்ணல இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி கேஸ் க்ளோஸ் ஆக காரணமா இருந்த பால் ஆனியன்ஸ் போலீஸ் கிட்ட அப்படி எந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லிருப்பாரு அதை வச்சு போலீஸ் அந்த கில்லரை எப்படி இவ்வளவு ஈஸியா ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இத்தனை கேள்வி வரும்பொழுதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கேள்விகளும் குழப்பங்களும் கிணத்து தண்ணி மாதிரி ஊர ஆரம்பிக்கும் போதுதான் புதுசா அங்க ஒரு அத்தியாயம் உருவாகும் அப்படின்னு வந்த இந்த கேள்விகளை தேக்கி வச்சுக்கோங்க பார்ட் டூ வீடியோல அந்த கேள்விகளுக்கான வீடியோட சேர்த்து சில்லிங் ஆன ஒரு சீரியல் கில்லர் உருவான கதையும் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு சோ டியர் எஸ் டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் சில்லிங் ஆன பார்ட் டூ வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்